പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പഠനം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ അനേകം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ പഠനത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരും നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ഏ അല്ലേ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും പതിനൊന്ന് അധ്യായം കഴിഞ്ഞു നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മളിനി ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വായിച്ചു പോകാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പോവുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ കാല് കുത്തുന്ന ദേശമെല്ലാം നിൻ്റേതായി മാറും ഇനി അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചന നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാനും തനിക്ക് വസിക്കാനുമായി നിങ്ങളുടെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം മതി അതായത് ഈ നിയമാവർത്തനം വന്നിട്ട് പറയും ഈ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തനിക്ക് വസിക്കാനായി ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് അവിടെ പോകണം ഇതിന് രണ്ട് തലത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ദൈവമായ കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവ് വസിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് പേരാണ് നരകം അവിടെ ദൈവമില്ല ദൈവമില്ലാത്ത ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് നരകം ദൈവമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നരകം അപ്പം അവിടെ ദൈവമില്ല ദൈവമില്ലാത്ത അവസ്ഥ സ്ഥലമല്ല ദൈവമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നരകം അവിടെ ദൈവമില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നരകത്തിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ദൈവമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവമുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലായിടത്തും ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആണോ ആണോ പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ പത്തേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ നൈജീരിയയിലാണ് ഉഗാണ്ട ഞാൻ ഇനി പറയില്ല ഞാൻ നൈജീരിയയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് മേലാൽ ഞങ്ങൾ ഉഗാണ്ടക്കാരെ അതുകൊണ്ട് ഉഗാണ്ട നിർത്തി ഞാൻ 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 നൈജീരിയയിലാണ് നൈജീരിയയിൽ ഞാൻ അവിടെ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും താമസിക്കുന്നതും എല്ലാം അവിടെ ആണ് എന്നാൽ എനിക്കിവിടെ പത്തേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാതെ ഞാൻ നിയമിച്ച ആരും ഇവിടേക്ക് വരാതെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരും ഇവിടേക്ക് വരാതെ ഈ സ്ഥലം കുറേ കൊള്ളക്കാർ കൈയടക്കി എന്നിട്ട് ഈ കൊള്ളക്കാർ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലം ആരുടെയാണ് എൻ്റെയാണ് നിയമപരമായി ഈ സ്ഥലം എൻ്റേതാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി ഇത് ചിലർ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതാണ് ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പറയാം നിങ്ങളത് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്ന് എട്ട് നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്ന് എട്ട് ഞാൻ എന്ന് തരുന്ന കൽപ്പനകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശക്തരാവുകയും നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈവശമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം സ്വന്തമാക്കുകയും മതി 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 പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം ആ ദേശം ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ 
നിങ്ങൾ ജോർദാൻ കടന്നു പോകാറായിരിക്കുന്നു അത് കൈവശപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അതിൽ വസിക്കണം അതിൽ ഇനി അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം ഇനി നോക്കിയേ എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം അപ്പൊ കൈവശമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇത് ആരുടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ദേശം പോയി കൈവശമാക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ദൈവമകൻ്റെ ജോലി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ആ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ചില മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എല്ലാം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ചില ഒരു മത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തു എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിറയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതല്ല അത് സത്യമാവട്ടെ മിഥ്യയാവട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതല്ല അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് എന്താണ് ഉദാഹരണം അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങ് വിലക്ക് നല്ല വില കൊടുത്ത് ഇങ്ങ് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്ത്രം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന തന്ത്രം ഇതാണ് വസ്തു കച്ചവടമല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നാളെ മുതൽ കഷ്ട കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങാനല്ല നിങ്ങളുടെ വസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൊടുത്ത് അതൊക്കെ അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഒരു മാമോദീസ മുങ്ങിയ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ മണ്ണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായി തിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിനാണ് മാമോദീസ തന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ സകല ഭാഗങ്ങളിലും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഡോ കൊള്ളപ്പിച്ചാച്ച ഇറങ്ങണ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പറയാൻ നീ ആരാ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഇറങ്ങണാ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തുമാത്രം പരമ തെറ്റായ ബോധ്യാണ് വസ്തുവിൽ ബന്ധനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വിറ്റിട്ട് പോകുന്നത് എന്തോ ഒരു ബോഷ്ക്ക് ചിന്തയാണത് വസ്തുവിൽ ബന്ധനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വസ്തു വിറ്റ് വേറെ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്തോ ഒരു പരമ അബദ്ധമാണ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അവർ എത്രയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരാണ് അതിനാണ് ദൈവം പറയും നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയെ കീഴടക്കുവിൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഈ ഭൂമിയെ കീഴടക്കുവിൻ ഇത് എന്റെ മണ്ണോടാ മോനെ പിടിച്ചിടാ വസ്തുവിൽ ബന്ധനമുണ്ടാവാം സ്ഥലത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തി മാമോദീസ വെള്ള തലയിൽ ഒഴിച്ച് തന്ന് നിന്നെ കഴുകി മകനാക്കി മാറ്റി വിട്ടത് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഒളിച്ചോടാനല്ല പൊളിച്ചോടാൻ നടക്കാണ് അയ്യോ ബന്ധനാണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വാക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ബന്ധനം അതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറാൻ അൺലേണിങ് നടക്കണം അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരുപാട് തെറ്റ് തല കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറണം അതുകൊണ്ട് ബന്ധനമായതുകൊണ്ട് വസ്തു വിറ്റുവാൻ നടക്കാണ് നോ വസ്തു വിറ്റുവാനല്ല അവിടെ ജീവിക്കടാ കൊച്ചേ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ മണ്ണിലൂടെ നടക്ക് നീ ഒരു ജപമാലയെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ നടക്ക് വിശുദ്ധ കുരിശ് എടുത്തിട്ട് നടക്കതിലെ കർത്താവിൻ്റെ മണ്ണാണിത് മനസ്സിലായോ ബന്ധനം അഴിക്കാനാണ് മാമോദീസ തന്നത് ബന്ധനം അഴിക്കാനാണ് മാമോദീസ തന്നത് സംശയം ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് മുതൽ വായിച്ചേ സംശയം മാറും മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് വേഗം വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മറിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം വേ വേഗം വായിച്ചേ ആ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ 
ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാക്യം അനുസരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരുടെ കൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥലം വിറ്റോടും ആണോ അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും ആ മതി 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 പുതിയ ഭാഷ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഭാഷ ഒന്ന് ശരിയാക്കുക എന്നിട്ട് മതി പുതിയ ഭാഷ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അതായത് അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും ഓ ഇത് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട കൊച്ചേ നിന്റെ തലയിൽ ഇത് കയറട്ടെ നീ ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വിറ്റുവാൻ അത് നിന്റെ തലയിൽ ഇത് കയറട്ട് അതായത് അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച അപരിമേയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കണം എന്തിനാണ് ദൈവം എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ മാമോദിസ തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം നീ പിടിച്ചെടുക്കടാ പിടിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാമാന്യ ധാരണയിൽ ഇന്ന് ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദേവാലയങ്ങൾ ആണല്ലോ ഈ ദേവാലയം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതാണ് അടുത്ത രഹസ്യം ആ ആരാധിക്കാൻ മാത്രമല്ലത് അതായത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കും മുമ്പ് അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഒരു സൈനിക താവളം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പള്ളി വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ചങ്ങാതി ഇത് നിന്റെ സൈനിക താവളമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഈ ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പറ ഹാലേലുയ അവിടെ നീ ആടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നാണം കെട്ടവനെ അവിടെ നീ ആടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസ് ആണിത് കമാൻഡിങ് ഓഫീസ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കർത്താവിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പിശാജ് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വാച്ച് ടവറുകളാണ് ദേവാലയങ്ങൾ അവിടെ നീ ആടി കൂടി കഴിയാണല്ലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാനായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നീ അവിടെ പോണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാ രണ്ടർത്ഥമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നീ താമസിക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന സ്ഥലം നീ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് കേട്ടേ അത് നിന്നെ ദൈവം താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നീ പിടിച്ചെടുക്കാനായി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഈ സ്ഥലം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലം ഈ ഏരിയ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് ചുറ്റളവിൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെയാണ് ദൈവം നയിച്ചത് ആദ്യകാലത്ത് ഈ സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടാതിരുന്ന ആ കാലത്ത് ആദ്യം കർത്താവ് പ്രേരണ തന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം താഴോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഒരു പ്രേയർ കാർഡൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു സ്ഥലം താഴോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം തരുന്നതിന് പകരം ദൈവം പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ ദത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലം തായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലം തരുന്നതിന് പകരം ദൈവം പ്രേരണ തന്നത് അമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ ദത്തെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്തെ കത്തിയിടർ കബറിൽ കൂടിയ ഒരു വൈകുന്നേരം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ നൂറോളം പേര് ഒരുമിച്ച് വരുമായിരുന്നു ആ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അമ്പത് നറുക്കിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വേറ്റനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ദൈവം പിന്നീട് തന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ അതായത് ഈ സ്ഥലം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സകല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഒരു ആപ്പീസൊക്കെ തുറന്നിട്ട് വേണം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആപ്പീസ് പണിയാൻ പിടികിട്ടിയോ അവർക്ക് പറ ഹാലേ ലുയാ അതായത് അന്ന് നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ നയിച്ചത് നമ്മൾ ചോദിച്ചൊന്നും തന്നില്ല ചോദിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ വിട്ടു ചോദിച്ചൊന്നും തന്നില്ല ചോദിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ
എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവ് എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാം അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും വിടുതലും സമാധാനവും വിശ്വാസവും അഭിഷേകം ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകണം അതിനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നിറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒഴുകും നിറയാതെ ഒഴുകില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ ഈ ഒഴുകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കുടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസ് നിറയണമെങ്കിൽ അത് ഒഴുകൂ മനസ്സിലായോ ഇനി അല്ലാതെ ഇത് ഒഴുകാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു രഹസ്യമാണ് അതായത് ഈ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകണമെങ്കിൽ കേട്ടെ വലിയ രഹസ്യമാണ് അതായത് ഈ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇത് നിറച്ച് ഒഴുകണം നിറച്ചൊഴുകാൻ നിനക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം ഒഴുക്കും ഒന്ന് കൈയടിക്കാവോ മുത്താണത് മുത്ത് 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 മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ നിനക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴുക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴുകിയവരാണ് മജോരിറ്റിയും നിറഞ്ഞൊഴുകിയവർ വളരെ കുറവാണ് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഒഴുകാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതായി പൊട്ടിയപ്പോൾ ഒഴുകാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതായി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പൊട്ടിയവരാണ് ഇന്നൊഴുകുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിറഞ്ഞൊഴുകിയവർ വളരെ കുറവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ എന്താ വഴി നിറഞ്ഞോ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിറച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ പൊട്ടത്തില്ല പൊട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നിറയല്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഏ എവിടെയാ സ്ഥലം എന്ന് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എവിടെയാ സ്ഥലം ഇടാ എവിടെ സ്ഥലം വർക്കല അതായത് വർക്കല എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇത് ഒരു പരിചയപ്പെടേണ്ട ജന്മമാണ് ഏ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇത് പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു ജന്മമാണ് എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നീ ഞാനീ പറയുന്നത് കേട്ടോ അഹങ്കാരി ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ ആ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ അപ്പസ്റ്റോലി സ്കൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പസ്റ്റോലി സ്കൂളാണ് അറിയാം അപ്പോൾ എന്നാ വെച്ചത് എന്നാ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്പസോലി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അമല പാസ സെൻറ്ററിൽ ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജിനോ അച്ഛനുണ്ട് ജിനോ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ജിനോ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ സമയം ആരാധന വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിള്ളേർക്കൊരു അഭിഷേകം കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ ആരാധന വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇരിക്കും ശുശ്രൂഷകർ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ആരാധന വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡാ കൊച്ചെ നീ വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ നീ പോയി ഇരിക്കാനോ അച്ഛാ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാം കൊണ്ട് കടൽത്തീരം കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരു വൈകുന്നേരം അന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഇതൊന്നും കേട്ട അഹങ്കാരി ആവരുത് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവന് പ്രാർത്ഥന നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു നോർമൽ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വണ്ടിയെ വെച്ച് ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടി ഓൺട്രിന്യൂസ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയായി പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ട വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചേരെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്ക് വൈകുന്നേരമായിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ല മുട്ടയെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ജിനോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛന് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും വെളിവുകേട് വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനാ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യോ പിള്ളേരെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ റോങ് ആയിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കല്ലേ കേട്ടോ അച്ഛാ കാരണം ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദർശനമൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുകയാണ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്നോട് അച്ഛൻ ഉപദേശവും തന്നു പിറ്റേ ദിവസം തറയിൽ പിതാവ് ജനോ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ഒന്ന് വരണം ഒരു കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് മറ്റേ ചെറുക്കനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു 
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇരുന്നു ഇരുന്നു വർക്കല പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ പതിമൂന്നുകാരനെ കൊണ്ട് വർക്കലെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവൻ വല്ല അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയയിലൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടവനാണ് ഇവൻ റോമിൽ ജനിക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ കൊണ്ട് വന്ന് വർക്കലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവനെ വർക്കലെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ റോമ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വർക്കല പിടിച്ചെടുക്കാൻ അധികം പേരില്ല അതിന് ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് വർക്കല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തണം ഇനി അന്വേഷിച്ച് പോലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ മാറ്റണ്ടേ അതായത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കാത്തൊരു വീട് എന്തു വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാൻ നിരുപാധികം നിർദ്ദയം നിർദ്ധാക്ഷണ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ ഇറങ്ങിയനെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയനെ പക്ഷേ അവനെ ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദൈവോചനം വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദിവ്യബലിക്ക് പോയി വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്വീകരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താതെ നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി ജീവിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അന്യ മനുഷ്യരെ അവകാശമില്ലാത്തവരെ ആ ജീവനാന്തം കുടികൊടത്താൻ അനുവദിച്ച മഹാപരാധം നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാതിരുന്നതിലൂടെ ചെയ്തു പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലം അത് കർത്താവിൻ്റെ ഇതാക്കി മാറ്റാനാണ് നീ വഴി കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോന്നേന്ന് അല്ലെ ഈ റൂട്ടിൽ നീ എന്തിനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോന്നേ എന്തിനാണ് മനസ്സിലായി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വഴി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഈ ഗതികേട് എന്നും വഴി തെറ്റുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വഴി തെറ്റുകയാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നീ പോടാതിലേ നീ പോ നീ പോയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലമല്ലേ ഇത് ഇതിലെ പോ നീ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വാ കാരണം മാമോദീസ മുങ്ങിയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് കൃപ നിറച്ച് തന്ന നീ അതിലെ നടക്കടാ എന്റെ സ്ഥലമാടാ അത് പിടിച്ചടാ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വഴി തെറ്റിച്ച് പല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോവാൻ പിന്നീടാണ് അത് മനസ്സിലായത് അതായത് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ദൈവം പിന്നെ എന്നാന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ യോ പണ്ട് വഴി തെറ്റി വന്ന സ്ഥലം ഇത് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ദൈവം പണ്ടേ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ വേനെ ചെന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ റോയ് എന്നെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചെന്നാ പറ്റി കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ വേനയിൽ ഒരു ധ്യാനം നടത്താവുന്നത് അന്നേരാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ അയാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞാൻ എത്ര തവണ എത്ര മെയിൽ അയച്ചു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോ പറ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോ അച്ഛൻ ഞാൻ എത്ര തവണ നേരിട്ട് വന്ന് പാല കത്തിടിന്റെ മുമ്പ് ഇത് അച്ഛൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് അച്ഛൻ മറന്നുപോയി കാണും എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ സമയമില്ല നോക്കട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അന്ന് ഈ ചോതിര് അങ്ങോട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ മുട്ട നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ വരണം എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു പ്രശോഭച്ചം വിളിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നതെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് അവൻ പിടിച്ചെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്തു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെ ആയിപ്പുമാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൂടെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിയോളജിയും കൊണ്ട് നടക്കരുത് നെഗറ്റീവ് തിയോളജി അതെന്താണ് അതായത് അയ്യോ ആ സ്ഥലത്ത് ബന്ധനം അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ ഈ സ്ഥലത്ത് ബന്ധനം അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ നമ്മുടെ കാലെ കൂടെ ഒരു ബന്ധനം വരുന്നു കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒരു ബന്ധനം വരുന്നു കൊടുത്ത ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബന്ധനം വരുന്നു ഇതേ അമ്പലത്തെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയി ഇതാ അടുത്ത ബന്ധനം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സകലർക്ക് അമ്പലം കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനകേന്ദ്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത്
പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവർക്ക് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ സത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണത് മനസ്സിലായോ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യല്ല തെരുതിരിക്കും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കാണുന്ന എല്ലാം പിശാജ് എവിടെ നോക്കിയാലും പിശാജ് പിശാജ് ഇല്ലെന്നല്ല പിശാജ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ വസ്തുവിലും പിശാജ് കാണും പക്ഷെ നിന്നെ ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുദ്രയിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും കോടാനുകോടി മാലാഖമാരെ അംഗരക്ഷകരായി നിയമിച്ചും സംരക്ഷണത്തിനായി സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കോട്ട കെട്ടിയും ഒക്കെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം അവനെ ഇറക്കി വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റാനാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് നിൻ്റെ വീട്ടിലെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയാൻ തുടങ്ങും ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ ഓടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓടുകയാണ് അയ്യോ ആ ബന്ധനം അഴിച്ചു തരുവോ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണ് കേട്ടോ അവരാരും നുണ പറയല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നു അടിക്കടി സാമ്പത്തിക പരാജയം ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് അതിന് വരാൻ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർക്ക് നേരെയില്ല മക്കളെ ആര് വരാനൊന്നും പോകണില്ല നിന്നെയാണ് ദൈവോടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ വച്ചത് എന്തിനാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ ബന്ധനം അഴിയുമെന്ന് തമ്പുരാന് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ നിശ്ചയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ടല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ എവിടെങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ടല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടോ കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്രദറിനെ കണ്ടിട്ടല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ശക്തിയിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ നിന്റെ ശക്തിയിൽ നീ എനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനുണ്ടല്ലോ പടച്ചവൻ ആ നിന്നെ പടച്ചവൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിന്നിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിനക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ധ്യാനഗുരു വരണം ഒന്ന് എഴുന്നേട്ടെ ഈ ഇന്ന് കർത്താവിനോട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് നടക്കും എൻ്റെ സ്ഥലം സകല പിശാചുക്കളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി എൻ്റെ കർത്താവിന് അധികം താമസിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്ഥലം എൻ്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്ഥലം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെതാക്കി ഞാൻ മാറ്റും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു പിജാജിന് അധികാരം ഇല്ല ഇല്ല ഇതെൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ചോര വീണ മണ്ണാണിത് എൻ്റെ കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ച് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ആ രക്തം കൊണ്ട് വലയം ചെയ്തൊരു ഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മോശ അഗ്രവനും ജീവിച്ച കാലത്തല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വചനം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് ദാവി ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്ത് കളയല്ലേ മറുപടി ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ചോര കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുക്കാൻ അവന് പോലും പറ്റില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിന്നല്ലേ അവൻ ചോര കൊടുത്ത് ദാവീദിൻ്റെ കാലമല്ലിത് കേട്ടോ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ മോശയുടെ കാലമാണെന്നാണ് അല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ കാലത്താണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ രക്തം ഒഴുകിയ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പിശാചിനധികാരമില്ല ആരിറക്കി വിടണം ധ്യാനഗുരുക്കം അവരട്ടെ വരില്ല വരരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ബ്രദറ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനഗുരുവും ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഉള്ളു 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 ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ വരല്ലേ അവരുടെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സകല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെയും വിളിച്ച് മടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സകല ബ്രദറുമാരെയും വിളിച്ച് മടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച അപരിമയമായ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ പറയുമ്പോ ഒരു ധ്യാനഗുരുവും വരണ്ട പോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ശക്തിയെ കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്യുമെന്നല്ല സത്യം നിങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുമെന്നല്ല അയ്യോ എന്റെ സ്ഥലത്ത് പിശാചുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഈ ധ്യാനപുരനെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് കഴിയാനല്ല ദൈവം സത്യം ഈ സത്യമായി ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് മറിച്ച് നീ പഠിക്കേണ്ട വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും നിനക്ക് സത്യമാണോ വേണ്ടത് പേടിയാണോ നിനക്ക് വിശ്വാസമാണോ വേണ്ടത് ഭയമാണോ വേണ്ടത് നീ തീരുമാനിച്ചോളുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദൈവം നിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാല് കുത്തിച്ചത് അതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ര ഏഴാമത്തെ അധ്യായം വരെ തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് നിന്നെ ഒരധ്യായത്തിലെ രണ്ട് വാക്യം പോലും ആയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ച് വീണ്ടും കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയും ഇതൊന്ന് തീർക്കുക അത് കണ്ടിട്ട് വേണം മരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കേ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം നടക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് കേട്ടോ നിരന്തരമായ വിശ്വാസം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ വന്ന് താമസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നൈജീരിയ എന്ന് വന്നു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് പത്ത് പേര് കയറി വീട് കിട്ട് താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോക്കൽ അധികാരികളെ സമീപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ സഹായം തേടി കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കിട്ടുക ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തു അതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി കാലതാമസമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയണം ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടികൂട്ടി പറയണം ചിലപ്പോൾ കൽപ്പിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ നീ കാല് കുത്തി പത്ത് തവണ അതിലെ നടക്ക് ഇതൊക്കെ പോവും ഐശ്വര്യം വരും നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരും നിൻ്റെ കടബാധ്യതയിലും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൊക്കെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് തൂക്കിയിടണമെന്നൊന്നും വാശി പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ കൊടുക്കും ചിലർക്ക് ദൈവം ഇച്ചിരി സമയം അനുവദിക്കും അതിലൊക്കെ ഇച്ചിരി സഹിച്ചൊക്കെ നിൽക്കി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയും നല്ല കൈയ്യടി ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്താലോ അതാവേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൾമിനേഷനാണ് പാരമ്യമാണ് പൂർത്തീകരണമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ആ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് മറ്റ് കൂതാശകളും വിശുദ്ധ കുർബാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാവോ മറ്റ് കൂതാ മറ്റ് കൂതാശകളും വിശുദ്ധ കുർബാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം മറ്റ് കൂതാശകളിൽ മറ്റ് കൂതാശകളിൽ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ് മറ്റ് പ്ര കൂതാശകളിൽ കൃപകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രസാദവരം എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രസാദവരങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന അനുഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ട് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയമാണ് ആ കുർബാനയിലാണ് എല്ലാം ദൈവം തരുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഒരനുഭവം വ്യക്തികളും കഥാപാത്രങ്ങളും അപ്രസക്തമാണ് സംഭവം മാത്രം എടുക്കുക അതായത് ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സാമാന്യം വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മകളെ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഒത്തിരി വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എൻ്റെ മകളെ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഒത്തിരി അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈശ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകളെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാശില്ല കർത്താവ് അതൊക്കെ ഞാൻ തരും പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഏത് കോളേജ് വിട്ടാലും പൊക്കോണം ഇന്ന കോളേജ് എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് ഇന്ന കോളേജ് എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ
രണ്ട് തടസ്സമാണ് ഒന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഒരു കോളേജ് ഒന്നും അല്ല അത് പക്ഷെ മോശമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു കോളേജല്ല അപ്പോൾ പോകണോ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതാണ് വലിയ പ്രശ്നം അതായത് അവിടെ ഒരു കാത്തലിക് കുട്ടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാനുള്ള സൗകര്യമില്ല ഞായറാഴ്ച പോലും കാണാനുള്ള സൗകര്യം കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നോൺ കാത്തലിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോളേജ് പക്ഷെ ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ തരുന്നെടുത്ത് പോകണം നമ്മളാണെ ഉടനെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയനെ ബ്രദറെ ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ കാത്തലിക് കോളേജല്ല പോണ്ട ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ നേരിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നമ്മൾ വല്ലവരെ സമീപിച്ച് അവരിത് കുഴപ്പിച്ച് കളയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ആ പദ്ധതിയിലാണ് ദൈവം ഈ കോളേജ് വിടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജ് ഇവരുടെ കോളേജാണല്ലോ അവരുടെ കോളേജാണല്ലോ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് ദൈവം വിടുന്നെടുത്ത് പോകണം മനസ്സിലായോ അന്നേരം വലിയ അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നിരിക്കുക വലിയ പ്രമാണമൊന്നും അന്നേരം പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നാ നടന്നതിന് ഈ കോളേജിലേക്ക് വിട്ടു വിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ എല്ലാ ദിവസവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം പോലും കുർബാന ഇല്ലാതായി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നാ പറയേണ്ടത് ദൈവഗതത്തിനെതിരായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുർബാന പോലും പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനല്ലേ പറയൂ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ കേട്ട പഠിച്ച പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് അവർ വിലയിരുത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു അച്ഛനോട് ജ്ഞാനഗുരുവിനോട് ഒരു ബ്രദറിനോട് ചെന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ദൈവഗതത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയതാണ് കണ്ടില്ലേ കുർബാന പോലും ഇല്ലാതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടി അന്നേരം ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ കർത്താവേ നീ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ചെളിക്കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനാണോ വിട്ടേൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചാണിത് അതിന് കുർബാന കാണുകയും ചെയ്യണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു പേര് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു അവനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ അലയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഓടി അതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന ആളെ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നാ പറയണം ആ ആളോട് ആ കോളേജ് ബാക്കി അവനോട് പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ആ ആ ആളോട് പറയണം ആ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ ആളും ഇതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലേ ആ കോളേജിലേക്ക് പോക്കളയാം എന്നാ ഒന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് വരാം ആ കോളേജിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആ കോളേജിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അവിടെ അനേകം കാത്തലിക് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ല അയാൾ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിനകത്ത് എന്തിനാ ഞാൻ ഒരു പള്ളി വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പള്ളി വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പമാരുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കാത്തലിക് അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പമാരുടെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സഭക്കാർക്ക് പള്ളി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പന് ഇതുപോലെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആ വല്യപ്പൻ്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം എത്ര വേണ്ടേ ആ ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സ്ഥലം സ്ഥലം അവരൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ വന്ന ആൾ പള്ളി വെക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കത്തോലിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഈ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യും ഈ പള്ളി കാത്തലിക് സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഈ പള്ളിയിൽ ഏത് അച്ഛൻ വരണമെന്നും ഈ പള്ളിയിൽ എപ്പോൾ കുർബാന ചെല്ലണമെന്നും ഈ കോളേജല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ കാത്തലിക് ആ പള്ളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാത്തലിക് സഭ തീരുമാനിക്കും സമ്മതാണോ സമ്മതാണ് സ്ഥലം അവർ കൊടുത്തു സ്ഥലം അവരുടേതാണ് സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന അവരുടെ പള്ളിയിലാണ് പള്ളി ഇവരുടേതാണ് പള്ളി വിശ്വാസികളുടേതാണ് ഇങ്ങനെ അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വഴിക്ക് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി പള്ളിപണി ആരംഭിക്കുകയാണ്
എനിക്ക് നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കഥയല്ല നേരിട്ട് ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായോ അതാണ് ദൈവം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഈശോ കൊടുത്ത വില അതാണ് അങ്ങപ്പോൾ നീ കുർബാന കാണാതിരുന്നാൽ നീ നല്ല ചോക്ക് ഈശോ അത്രയ്ക്ക് ഒരു കുർബാന ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തു ഓ എന്തോ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നിയമാവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാനും തനിക്ക് വസിക്കാനുമായി നിങ്ങളുടെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇതിന് രണ്ടർത്ഥമാണുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ദേവാലയമാണ് ആ ദേവാലയം എന്തിനാണ് ആ ദേശം നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം ആ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പള്ളി കമാൻഡിങ് ഓഫീസാണ് പിടികിട്ടിയ മറന്നു പോയോ അത് ആ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള വാച്ച് ടവറാണ് അത് കമാൻഡിങ് സൈനിക തവളമാണ് അമേരിക്ക ഈ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറ്റിനാണ് വന്ന് പട്ടാളക്കാരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അതവർ അതാണ് പള്ളി ഓരോ പള്ളിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവാലയ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഏരിയയിലുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ പീഡിപ്പിച്ചും ശത്രുക്കളാക്കിയും ഇറക്കി വിട്ടുകയാണോ അല്ല അവരെ സ്നേഹിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും അവരോട് വിശാല മനസ്കഥ കാണിച്ചും അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് കരുതിയും അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയും അവരോട് ഇടപഴകിയും അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സകല വിശ്വാസികളെയും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് പുറത്താക്കിയും നിങ്ങൾ ആ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് നിങ്ങളെ സകല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ജില്ല ഇനി പിജാജിൻ്റെതായാൽ നിനക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം അവിടേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും ഒഴുകി 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 ഇറങ്ങാൻ ദൈവം തന്നെ ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ നിരന്തരമായി മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ തലമുറകൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ അതിനങ്ങ് നിന്ന് കൊടുക്ക് ദൈവം ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ സമയമുള്ളൂ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനോ സ്വപ്ന വിശകലനക്കാരനോ വന്ന് ഒരടയാളമോ അത്ഭുതമോ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും അവൻ പറഞ്ഞ വിധം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതരായ അന്യദേവന്മാരെ നമുക്ക് പിഞ്ചെല്ലാം അവരെ സേവിക്കാം എന്ന് അവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെയോ വിശകലനക്കാരൻ്റെയോ വാക്കുകൾ കേൾക്കരുത് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഞാനിതിനെ പുതിയ നിയമ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി വായിക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അത് എഴുതി വെക്കരുത് അവിടെ ഇതിനെ ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഞാനിതിനെ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു സ്വപ്ന വിശകലക്കാരനോ വന്ന് ഒരടയാളമോ അത്ഭുതമോ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുകയും അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താലും സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രബോധനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ പഴയ നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അന്യദൈവന്മാരുടെ സേവിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്ന് അവരും നമ്മളോടൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത്ഭുതം നടന്നല്ലോ അപ്പോഴോ കർത്താവ് പറയും കർത്താവിന് ഇതറിയാം അത്ഭുതവും കൊണ്ട് ആളുകൾ വരുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് അവർ പറഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചോ അവർ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അടുത്ത മാസം മുപ്പതാം തീയതി നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത് അനേകം പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് പോയ അനേകം പേര് പോയത് ചില അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്
അനാദി മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നവനും ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സർവശക്തനുമായ അത്യുന്നതനായ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു സ്വപ്ന വിശകലക്കാരനോ വന്ന് ഒരടയാളമോ അത്ഭുതമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അവൻ പറഞ്ഞ വിധം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അന്യദേവന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷമല്ലാത്തതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് എന്താണ് സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സുവിശേഷം എന്താണ് സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നല്ല യേശു നിന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് സുവിശേഷം യേശു നിന്നെ നാളെ നീ യേശുവിലേക്ക് വന്ന് നീ കുറെ കരഞ്ഞ് കുറെ നിലവിളിച്ച് നീ കുറെ മുട്ടലെഴുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കുമായിരിക്കും അതല്ല യേശു നിന്നെ കുരിശിൽ ഓൾറെഡി രക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സുവിശേഷം യേശു നിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു എന്നതാണ് സുവിശേഷം യേശു നിന്നെ വിടുവിച്ചു എന്നതാണ് സുവിശേഷം യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതാണ് സുവിശേഷം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നീ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയ്യായിരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിനക്ക് നീ മസലെല്ലാം പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ മാവോയിസ കിട്ടിയത് പറ ആണോ ആ അപ്പം നീ ഒരുപാട് തലകുത്തി മറിയൊന്നും വേണ്ട നീ ഒത്തിരി തലകുത്തി ഒന്നും മറിയണ്ട ചെയ്യാൻ ഈശോ പറഞ്ഞത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവൻ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നീ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അമ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും സൗകര്യം ഉണ്ടോ ചെയ്താൽ മതി നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നീ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോണില്ല അയ്യോ ഇനി അമ്പത്തിനാല് തവണ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഒരു പിണ്ണാക്കം പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്യ് നീ വള്ളിയിലൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഈ യാനക്കാരുടെ പറയാൻ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലേ ചെയ്യാൻ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആര് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളത് ചെയ്യുവിൻ ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കും നിനക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാണ് അവന് സത്യമില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ നീ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യും മൂന്ന് കൂതാശ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമോദീസ മാമോദീസ വിശുദ്ധ കുർബാന കുംഭസാരം അവൻ അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഞങ്ങളത് ചെയ്യും അതാണ് സ്ഥൈര്യ ലേപനം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അവനെ തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഞങ്ങളത് ചെയ്യും അതാണ് രോഗി ലേപനം ഇങ്ങനെയെല്ലാം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുവേൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേര് വേണം അവരെ കർത്താവ് പുരോഗതരാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങളത് ചെയ്യും വിവാഹം അത് അനാദി മുതലേ ഉള്ള കൽപ്പനയാണ് നിനക്ക് ചേർന്ന ഇണയെ തരും അതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തിരുസഭ കൂതാശകൾ അനുവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ചു വരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നീ അത് ചെയ്യാതെ നീ മലകറാമ്പുവാണ് നിനക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല മലകറാമ്പുവാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ മലകേറിയില്ലെങ്കിലും നീ ബലിപീഠത്തിനടുത്ത് വാ മലയിൽ നിന്ന് കയറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേറണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാനിത് വ്യാഖ്യ പറയാണ് കാരണം നാളെ ഇത് മുറിക്കും അതുകൊണ്ട് കയറണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും കയറുന്ന ആളാണ് കയറണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷേ കുർബാന മുടക്കിയിട്ട് കയറരുത് കേട്ടോ കൊന്ത എല്ലണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കുർബാന മുടക്കിയിട്ട് ചെല്ലരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പിന്നെ എത്ര വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നീ അതായത് ഈശോ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ ആവശ്യമില്ല അതിലേതിനെയും പലരും പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നടക്കാം ഈശോയോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോയോ വളരെ കൃകൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈശോയോ പരിശുദ്ധമാന സഭയോ ശുദ്ധമാന സഭയോ ഈശോയോ ഈശോയും സഭയോ ഒന്നാണ് സഭ പറഞ്ഞാലും ഈശോ പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ് ഈശോയോ ശുദ്ധമാന സ
പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല എന്നാൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്താഭ്യാസങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഈശോയോ സഭയോ ഇപ്പോൾ ജപമാല സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴി സഭ തന്നിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലും പതിനേഴിലും അമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഒക്കെ പലരും കണ്ടുപിടിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യണോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നിർബന്ധമില്ല ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട നീ അത് വായിക്കാതെ വേറെ പലത് ചെയ്യാൻ നടക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബാധ്യതയില്ല ബൈബിൾ വായിക്കൂ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കേണ്ട നീ അതിന് നിനക്ക് സമയമില്ലാതെ വേറെ പലരും പറഞ്ഞ പലത് ചെയ്യാൻ നടക്കുകയാണ് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എന്തോ ഒരു അടിമത്താണിത് ഒരു ബാധ്യതയില്ല എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കഴിച്ചിന് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോ അത് കിണിയാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവനും തലയ്ക്കാത്ത പോലെ സാധനം ഉള്ളവനും മനസ്സിലാക്കട്ടെ എൻ്റെ പൊന്ന് മോനെ ഈശോ പറഞ്ഞ് ചെയ്യേ ഈശോ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇങ്ങ് ചെയ്യേ പിന്നെ നിനക്ക് സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്തോ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ലെഷർ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കത്താവ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇവിടെ സമയമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതായത് രാവിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി ജപമാലയും ചൊല്ലി കുർബാനയും ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ തീർന്നു ഇനി ബാക്കി ലോകത്തുള്ള സകല പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി ഇവിടെ സമയം ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറ പറഞ്ഞോ ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇത് മുടക്കിയിട്ട് ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പ്രൊവൈഡ് നീ ഇതും ഇത് ഇത് ചെയ്യാതെ മനസ്സിലായോ അത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് ചെയ്യാതെ ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിയവന് ചായ പോലും കൊടുക്കാൻ നീ ഇരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യ് അതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കാതെ നീ ഇരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്നോട് വിഷമിക്കണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാനുള്ള സമയം പോലും ഒരു മനുഷ്യന് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനില്ല ഒരേ മടിയന്മാർക്ക് കാണുമായിരിക്കും അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ ശുശ്രൂഷ വരം കിട്ടി ഭൂതാകരണത്തിന് മുഴുവൻ സമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഒരാൾക്ക് വരാം അതൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ വരവും കൃപയും കിട്ടി അതൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞാൻ സാമാന്യ ജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സാമാന്യ ജനം ഇപ്പോൾ മിണ്ടാമഠത്തിനകത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആ സിസ്റ്ററിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കാണും ചിലപ്പം ആ സിസ്റ്ററിന് ചിലപ്പോൾ ആ സിസ്റ്ററിന് എന്തോരം പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിലും ചെല്ലാം പക്ഷെ ഞാൻ സാമാന്യ ജനത്തെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കച്ചവടം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ചില സമയമുണ്ടോ ഇല്ല ചൊല്ലണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ നീ ഒരു വക ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല എന്നാ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് സമയമുണ്ട് ചെയ്യ പക്ഷെ അതൊന്നും ഒബ്ലൈജിങ് അല്ല ഓബ്ലിഗേറ്ററി അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സമയമുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുമാണ് കുഴപ്പിച്ചോളന്നില്ല മനസ്സിലാവേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സ് മനസ്സിലാവേണ്ടവനെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു സ്വപ്ന വിശകലക്കാരനോ വന്ന് ഒരടയാളമോ അത്ഭുതമോ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അവൻ പറഞ്ഞ വിധം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താലും സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രബോധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അടയാളവും അത്ഭുതവും കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടയാളവും അത്ഭുതവും കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടു
പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും ഇടുക്കിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതും വളരെ റിസർവ് ചെയ്ത് സെൻസർ ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രബോധനത്തെ വിലയിരുത്തരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അത് കണ്ട അതായത് ആ അവിടെ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ ഈ അത്ഭുതം നടന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ സ്വീകരിക്കരുത് ഈ വചനത്തെ വചനമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാതെ അത് നടക്കും ഇത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ വരരുത് ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കൃപയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരത്ഭുതവും കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ അത്ഭുതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ അത്ഭുതങ്ങളേ ഉള്ളൂ മുഴുവൻ അത്ഭുതമാണ് പക്ഷെ പലതും പറയുന്നില്ല റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ അവിടെ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നടന്നു പിന്നെ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സകലമാന ഇതിലൂടെയും പോവും അപ്പോൾ അവിടെ അറിയും അവിടെ ആ അവിടുന്ന് പോകണം അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു അത് അവിടുന്ന് പോകണം എനിക്ക് ഇന്നലെ കർത്താവ് ഒരു വചനം കാണിച്ചു തന്നു ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹെയറോദേശിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശോ ചെല്ലുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൂക്ക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൂക്ക ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആറ് മുതൽ വായിക്കാം ലൂക്ക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് മുതൽ വായിക്കാം ഇത് കേട്ട് പീലാത്തോസ് ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലിയക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഹെയറോദേശിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹെയറോദേസ് ജെറുസലേമിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആരും വായിക്കണ്ട എന്നെ കേൾക്കുക ഹെയറോദേസ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ നോക്കിയോ ഹെയറോദേസ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ അവർ അവൻ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അവർ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരത്ഭുതം കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹെറോദേസ് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിസയർ ദാറ്റ് ഹെറോദ് ഹാർഡ് ഇൻ ഇസ് ഹാർട്ട് ടു സി ജീസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ഇവനിൽ നിന്ന് കാണാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിനാൽ അവൻ പലതും യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ യേശു ഒന്നിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായോ ഒരത്ഭുതവും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരരുത് എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈവ് ആക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം അതിന് ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന ബോധ്യം വചനത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി വേണം നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കാൻ വരാൻ ഓരത്ഭുതവും പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് നിങ്ങൾ ആ വചനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അത് നടക്കും അത് തന്നെ നടക്കും അല്ല നിങ്ങൾ വരുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വചനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു വലിയ പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് എത്താൻ സത്യമാണത് എന്നോട് വളരെ എന്താ പറയുക വാഹന സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വലിയ പാടാ അച്ഛാ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ അപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് പോലും പാടാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടാ വരുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടും വലിഞ്ഞും ഇഴഞ്ഞും ഒക്കെ പാവം ചില അമ്മച്ചിമാർ വരുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അവർ വരുന്നത് ഇവിടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടല്ല അവർക്ക് എവിടെയോ ഒരു കൃപ ദൈവം കൊടുത്തു ഈ വചനം കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ചാടരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് സാവകാശം വിലയിരുത്തണം എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത്
അയാൾ ചുമ ഒരുമാതിരി ഈശോ ഇന്ന് വരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈശോ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണോ പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണോ ഉദാഹരണത്തിന് നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും അപ്പോൾ ഉടനെ സുവിശേഷം കേട്ടൊരാൾ അവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഈശോ പറഞ്ഞത് മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പാവിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറ അത് ക്ഷമിക്കും മൂന്ന് എബ്രാ ഇരട്ടി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ നിന്റെ ഒരു പാപവും ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല ഞാൻ നിന്നോട് അനന്തമായ കരുണ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ആ വചനത്തെ യേശു വെട്ടി വെട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടില്ല നിന്നോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു കണ്ടോ അപ്പൊ അത് അത്ഭുതം കണ്ട് ഓടരുതെന്ന് അത്ഭുതം കണ്ട് ഓടരുത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാവകാശം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കരുത് സാവകാശം സാവകാശം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പ്രോഫസി ഇത് പ്രവചനമാണ് ഇത് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോട്ടെ ഇറ്റിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സാവകാശം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം വളരുകയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത് നിറഞ്ഞ് ഈ മുറ്റവും നിറഞ്ഞ് ഈ വഴിയും നിറഞ്ഞ് ഈ മേളും നിറഞ്ഞ് ഇവിടെ വചനം കേൾക്കാൻ മാത്രം ആളുകൾ വരുന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മനസ്സിലായോ അതിന് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുറക്കും അത് പതുക്കെ അതിന് ആരും കടന്ന് വാല് പൊക്കരുത് വാശി പിടിക്കരുത് അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണോ ഇത് സുവിശേഷമാണോ ദൈവം ഹൃദയം തുറക്കും ഒരാൾ ഇന്ന് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കും തുറക്കും തുറന്ന് 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 വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിക്കൂടി കണ്ടോ ഓടിക്കൂടി ഈശോ അത്ഭുതങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യാതായി ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ പിന്നെ അത്ഭുതം ചെയ്യാതായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പതുക്കെ ഒന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പസ്ഥലന്മാർ വന്ന് യേശു പറഞ്ഞ അത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായത് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല വചനം ചെന്ന് ഓരോരുത്തർ പ്രസംഗിച്ചു ആ വചനം അവർ ജീവിച്ചു ആ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ മരിച്ചു ആ രക്തം വീണ് ആ മണ്ണ് നനഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു പിടിയിട്ട് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതായത് തോമാസ് ലീഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിസ് സേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ നടന്നതാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തോമാസ് ലീഹ ചെയ്ത ഒരൊറ്റ അത്ഭുതം പോലെ എൻ്റെ മെമ്മറിയിലില്ല ഇല്ല പക്ഷെ തോമാസ് ലീഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരത്ഭുതവും കണ്ടിട്ടല്ല ഒരത്ഭുതവും കണ്ടിട്ടല്ല പക്ഷേ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുത്തുകൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു മുളച്ചു വന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ മുളച്ചത് വല്ല അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടാണോ ഓ ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളെ താറടിക്കുകയല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ സംഭവിക്കണം പക്ഷെ അത്ഭുതങ്ങളല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം കർത്താവാണ് ഏറോദേ ശേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്തിനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടാൻ നിൽക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയാണോ ഒന്നാമത് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച മത്തായി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള സുവിശേഷവുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് അത് നിർത്തണം അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കൊള്ളട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടന്നോട്ടെ നിർത്തണം ഇന്ന് അനേക ആളുകൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ആകർഷണ വലയ എത്തിപ്പെട്ട് പിന്നെയാണ് അവർ ശരിക്കുള്ള സ്റ്റഫ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരമാണ് അറിയുന്നത് മാർപ്പാപ്പയും തെറി വിളിച്ച് മാർപ്പാപ്പ അന്തി ക്രിസ്തു വന്നും പറഞ്ഞ്
കേൾക്കരുത് ഇനിയാണ് രസം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും കൂടെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ ഈ അത്ഭുതം നിങ്ങളെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കാനായി അനുവദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിട്ട് പോകുമോ നിങ്ങൾ സഭ വിട്ട് പോകുമോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ടി വിയിൽ ഒരത്ഭുതം കണ്ടു രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഷോയിൽ ഒരത്ഭുതം അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അവിടെ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും അത്ഭുതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടി വിയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരാം എന്തോ ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എത്രയോ സഹോദരന്മാരുടെ എത്രയോ വൈദികരുടെ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട അത്മായ സഹോദരന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്തോ ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ വരും എന്നാൽ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ദൈവം തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിട്ട് പോവോ യേശുവിനെ വിട്ട് പോവോ വിശുദ്ധ കുർബാന വിട്ട് പോവോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടു ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചാടാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിൽക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് ഇളകാത്ത നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഇളകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചലനം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു ഗോതമ്പപ്പത്തിനകത്തേക്ക് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഒരനക്കം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ആർക്കും ചൊറി മാറിയതാണ് അത്ഭുതം മനസ്സിലായോ ചൊറി മാറിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പാപിയായ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കാൻ വന്നു അതാണ് വലിയ അത്ഭുതം അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരുത്തിന് ഒരു അനക്കമില്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുവൻ ഓക്കെ അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും മതി ഓരോ കാര്യം മതി വിഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെ പോലും ഇത് തീരത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായവും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് നിയമാവർത്തനം പതിനാല് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീരും ഇന്ന് എല്ലാം കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇന്നെല്ലാം അടുത്തത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് ദശാംശം എന്നെ ഒത്തിരി പേര് തെറി വിളിച്ചു ദശാംശം കൊടുക്കരുതെന്ന് അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുതെന്നോ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കരുതെന്നോ ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കരുതെന്നോ അഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള എനിക്ക് തര ദൈവം തന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ടീച്ചിങ് അനുസരിക്കണം അതായത് പത്ത് ശതമാനം നീ നൂറ് കിട്ടിയാൽ പത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നാരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശത്തിലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ദശാംശമുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്താണ് ദേവാലയ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ലേവ്യർക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം പുതിയ നിയമത്തിലില്ല പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട എന്നാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റവും മുറിയും കേൾക്കല്ലേ കൊടുക്കണ്ട എന്നാണോ കൊടുക്കണം 
അല്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും കൂടുതൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ കൂടുതൽ കൊയ്യും എന്നിട്ട് പൗരശ്രീക പറയുന്നുണ്ട് നീ സന്മനസ്സോടെ നല്ല മനസ്സോടെ വേണം കൊടുക്കാൻ നല്ല മനസ്സോടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടു തരും എത്ര കൊടുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഓരോരുത്തൻ്റെയും കഴിവും മനസ്സും അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം പത്താണോ ഇട അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നവരെ അറിയാം പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് വീമ്പിളക്കി ഒരു ഹൃദയ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ കഠിന ഹൃദയനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അറിയാം അമ്പത് അറുപത് എഴുപതും കൊടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത ഭാവം ഇല്ലാതെ പോകുന്നവരെ അറിയാം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എഴുതി വെക്കാത്തവരെ അറിയാം കൊടുക്കതിനെ കുറിച്ച് വൻപ് പറയാത്തവരെ അറിയാം അവരൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമം അല്ലാതെ ഞാൻ പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു ഇന്നാണോ ഇന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പത്ത് ശതമാനം അവർക്കാണ് കൊടുത്തു ഇവർക്കാണ് എന്തിനാ ആർക്ക് വേണവിടെ എന്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് ആറ്റിക്കള മനസ്സിലായി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ദശാംശം കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ആനയിൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചോ പഠിപ്പിച്ച് എന്താ പഠിപ്പിച്ചറിയാം പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധം പുതിയ നിയമത്തിലില്ല പിന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടിലിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടി ആ ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് അമ്പത് രൂപ അയാൾ മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം അവൻ അറുന്നൂറ് രൂപ ലോൺ അടച്ചാലും അവന് അവൻ്റെ കടം തീരാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവൻ ഈ അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് ഈ പാവം അവൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഈ അമ്പത് രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ആ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അവനോട് പറയേണ്ടത് നീ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട മോനെ നിൻ്റെ കടവൊക്കെ തീർക്ക് നിൻ്റെ കടവൊക്കെ തീർക്ക് ഇനി ഒരുത്തന് ഒരു കൃപ കിട്ടുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിൻ്റെ കൃപ നിയമമൊന്നുമില്ലത് അത് നിൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് കിട്ടിയ കൃപ ഒരുത്തൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞാൻ ആ അനാഥാലയത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് അത് നിൻ്റെ കൃപ നിയമമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് കിട്ടിയ കൃപ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ പേരോട് പാവപ്പെട്ടവർ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നവർ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെതല്ല ഇനി ദശാംശം കേട്ടോളുക മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വായിച്ചോളുക പതിനാലാം അധ്യായം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വർഷം തോറും നിൻ്റെ വയലിലെ സകല ഫലങ്ങളുടെയും ദശാംശം മാറ്റിവെക്കണം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിൻ്റെ ധാന്യങ്ങളുടെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും എണ്ണയുടെയും ദശാംശവും ആടുമാടുകളുടെയും കടിഞ്ഞൂലും നീ ഭക്ഷിക്കണം നീ അവിടുത്തെ സദാ ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണത് ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം നിനക്ക് ദശാംശം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ദൂരെയാണെങ്കിൽ നീ സമൃദ്ധമായി അനുകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഫലങ്ങൾ വിറ്റ് പണമാക്കി അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അവിടെ വെച്ച് ആ പണം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാളയോ ആടുകളെയോ വീഞ്ഞോ ശക്തികളോ ലഹരി പനയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിച്ചും നീയും നിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും ആഹ്ലാദിക്കണം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അത് വിറ്റ് നീ വിഗ്രഹിക്കുവാനും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും വിദേശയാത്ര നടത്താനും ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകാനും പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പാർക്കി പോകാനും ഒക്കെയാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അത് ചെയ്യാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മറ്റേത് നീ വാശി പിടിച്ചാൽ ഇത് നീ ചെയ്തോണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സകലരുടെയും പിള്ളേർ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് അത് അതായത് പത്ത് ശതമാനം ഒന്ന് നിർബന്ധം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതും കൂടെ പറയണം ഒന്ന് ഇതുകൂടെ പറയണം ഇതാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം ഇതാരും പറയുന്നില്ല ഇതങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞു മറ്റേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് കിട്ടുന്ന പത്ത് ശതമാനം അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന അത് മാത്രമേ പറ ഇതാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒരു ദശാംശം പിടി ക
ഞാൻ പറയാത്ത പറയരുത് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രമേ പറയാവൂ ചാടിക്കേറി എൻ്റെ കഴുത്തിൽ കയറി പിടിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ ദശാംശം ലേവ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം ലേവ്യർക്ക് ലേവ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം അതാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം പിന്നെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശുശ്രൂഷകർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ശതമാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ പത്ത് ശതമാനം നിന്റെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അനാഥരും വിധവകൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ദശാംശമാണ് പഴയ നിയമം പറയുന്നത് ഒന്ന് നിന്റെ കുടുംബം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ മാറ്റിവെക്കുന്ന ദശാംശം രണ്ട് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം മൂന്ന് നീ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം ഈ മൂന്ന് നിർബന്ധങ്ങളും ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും ഇല്ല ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തോബിത്ത് തോബിത്ത് ഇത് മൂന്നും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വായിക്കാം തപ്പണ്ട വെറുതെ തപ്പി മടുക്കണ്ട എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടെ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ ഒന്ന് കേട്ടെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ച ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ബാൽ കാളക്കുട്ടിക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചു വന്നു എൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാവായ നഫ്താലിയുടെ കുടുംബവും അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ മാത്രം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശാശ്വത നിയമം അനുസരിച്ച് കൂടെ കൂടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ജെറുസലേമിൽ പോയി കേൾക്കുക ആദ്യ ഫലങ്ങളും വിളവിൻ്റെ ദശാംശവും ആദ്യം കത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിൻ്റെ ഉമവും ബലിപീഠത്തിൽ അഹറോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ദശാംശം കൊടുത്തു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ദശാംശം ജെറുസലേമിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ലേവി പുത്രന്മാർക്ക് ഞാൻ നൽകി പോന്നു ഒന്നാമത്തെ ദശാംശം മറ്റൊരു ദശാംശം വിറ്റുകിട്ടുന്നത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാമതൊരു ദശാംശം എൻ്റെ പിതാമഹയായ ദബോറ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നൽകി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തിരുന്നു കേൾക്കുക ആര് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കൊടുക്കണമോ ഉത്തരം കൊടുക്കണമോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണമോ വേണോ വേണം എത്ര നിങ്ങളുടെ കഴിവും മനസ്സും അതാണ് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കഴിവും മനസ്സും അനുസരിച്ച് ദശാംശം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും എൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ വരരുത് ഈ ആഴ്ച ഒത്തിരിയുണ്ട് കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ എൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ ആരും വരരുത് ദശാംശം കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണിക്കാരനെ ഇത് പറഞ്ഞ് ആരും ഭാരപ്പെടുത്തരുത് ലോൺ അടിച്ച് വീട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ഒരു വിധവെ ഇത് പറഞ്ഞ് ആരും ഭയപ്പെടുത്തരുത് നീ ദശാംശം തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ശിക്ഷ വരുമെന്ന് ആരും പറയരുത് അത് ദൈവിക നിയമമാണ് നീ തെറ്റിച്ചാൽ നിനക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഭയപ്പെടുത്തരുത് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കാരുടെ മനസ്സാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം കോരുന്തോസ് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം കോരുന്തോസ് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പൗലോസ് ലേഖനം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി കോരുന്തോസ് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കോരുന്തോസ് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്ക് എടുക്ക് ഇനി അത് സ്ക്രീനിൽ തെളിയട്ട് എന്നിട്ട് വായിക്കുക കോരുന്തോസ് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ആ ഇനി സ്ക്രീനിലുണ്ട് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് കോരുന്തോസ് എട്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കോരുന്തോസ് എട്ട് രണ്ട് കോരുന്തോസ് എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയല്ല കണ്ടോ കണ്ടോ പോലീസ് ശ്രീ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർഡർ ഇടുമെന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർഡർ ഇടുമെന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സാഹത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രതി ദരിദ്രനായി തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വർഷം മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ അഭിലഷിക്കാനും പ
പൗലോസ് ലീഗായോട് കോരന്തോസിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പൗലോസ് ലീഗ ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ സഹായിക്കാം ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാം ജെറുസലേമിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ പൗലോസ് ലീഗ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യണം ആ സഹായം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടണം പൗലോസ് ലീഗ് പറയുകയാണ് ആ ജെറുസലേമിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ സഹായ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടണം എന്നിട്ട് പൗലോസ് ലീഗ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താൽപര്യത്തോടെയാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ദാനം ദൈവം സ്വീകരിക്കും കഴിവില്ലായ്മ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം എൻ്റെ പ്രബോധനം അല്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രബോധനം അല്ലല്ലോ കഴിവില്ലായ്മ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എടാ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കഴിവില്ലെന്ന് മോനെ നീ കൊടുക്കണ്ടറ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചേച്ചിക്ക് പിള്ളേരെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് പോലും ഇല്ല അന്നേരം ദശാംശം പറഞ്ഞ് കഴുത്തെ പിടിക്കല്ല് കഴുത്തെ പിടിക്കരുത് അവൾക്ക് അവൾക്ക് പൈസയില്ല അവൾ ഭർത്താവ് മരിച്ച് കൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്താൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവളോട് പറയണം മോളെ നീ വള്ളിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ നീ ഒന്നും തന്നില്ലേലും ദൈവം നിന്നെ അനുകരിക്കുന്നു നിനക്ക് കാശുണ്ടാവട്ടെ അന്ന് നീ തരണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നും തരരുത് ഇതൊക്കെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സമീപനം അല്ലാതെ നീ പത്ത് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നരകത്തി ഇതാ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് അത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നല്ല അച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നീ പത്ത് ശതമാനം തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നരകത്തിൽ പോവും നിനക്ക് ശിക്ഷയും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സഭകളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രസ്തോലിക സഭകളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലാത്ത സഭകളൊക്കെ അല്ലാത്ത കൂട്ടായ്മകളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ശരിയാക്കി കളയും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാവാസം എന്താണെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദശാംശം മാത്രം ഇങ്ങ് എടുത്തു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു കലയല്ലേ ഇത് കാശിൻ്റെ ഏർപ്പാട് വന്നപ്പോൾ പഴയ നിയമം സൂപ്പറാണ് ബാക്കി പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ വേഷമൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഓ പഴയ നിയമം അല്ലേ പഴയ നിയമം കാശിന് മാത്രം ഒരു പഴയ നിയമം ഇല്ല അല്ലേ പുരോഹിതൻ ഇത് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വേഷം വേഷമാണിത് അവ പൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത് ഈ വേഷം ധരിക്കുന്നത് ഓ അത് അത് പഴയ നിയമം ഞങ്ങൾ വേറെപ്പെട്ടവർ അത് അതൊന്നും പാലിക്കത്തില്ല കൊള്ള നടത്താൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തടാ പത്ത് ശതമാനം പഴയ നിയമത്തിലെ ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അധികാരം അപ്പസ്തോലിക സഭകൾക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം അവരാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ശാശ്വതമായി സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നത് പൗരോഹിത്യം അത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സഭയ്ക്ക് ദശാംശം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആരെയും പണത്തിന് വേണ്ടി ഞെരുക്കരുത് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും പറയരുത് ഒന്നും പറയരുത് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പറയരുത് ഇതാണ് ഈ ദൈവത്തിന് എന്നാൽ പൗലോശ്രീക പറയുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ദാനം ദൈവം സ്വീകരിക്കും കഴിവില്ലായ്മ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടണമെന്നും അല്ല അല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുറവ് നികത്തണമെന്നും അപ്രകാരം സമത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അധികം സമ്പാദിച്ചിരുന്നവൻ ഒന്നും മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്പം സമ്പാദിച്ചവന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നീ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല ഞാൻ അമ്പതിനായിരം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇരുപത്തയ്യായിരം നിനക്ക് തരികയാണ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ നീയും തുല്യരായി അപ്പോൾ കഥ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് മനസ്സോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ മൗൺ കാർമ്മ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് തരണമെന്നല്ല
നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കറിയാവുന്നേ മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തോത് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അവിടാണ് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം ആർക്കറിയാവുന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് ആണല്ലോ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളവനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും ഇവിടെ കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യത്തിനും ദൈവം കുറവ് വരുത്താതെ അതായത് അന്നന്നത്തെ അപ്പം തന്ന് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെ അറിയാമോ അത് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ആ വിളിച്ചിട്ടോ വന്നിട്ടോ ഒക്കെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കുക എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു എവിടെയാണ് ആരൊക്കെ അത് ആർക്കാണോ അത് ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കരുത് ആർക്കാണോ കൊടുക്കണം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് കൊടുക്കാനാണ് കഴിവെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരായിട്ട് കള്ളന്മാരായിട്ട് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അമ്പത് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടങ്ങിരുന്നാൽ കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അയ്യോ സമയം പോയി ഇതേ കേട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം എട്ട് ഒമ്പതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ആര് വായിക്കേണ്ട എന്നെ കേട്ടാൽ മതി സമയം പോയി ഒമ്പതാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ സത്യം ഇതാണ് അല്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈമനസ്യത്തോടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ ആകരുത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രബോധനാണോ പറ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട വൈമനസ്യത്തിന് അയ്യോ അയ്യോ പത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അയ്യോ പത്ത് തീർന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൊടുക്കുക അമ്പത് പൈസ കൊടുക്കുക മതി എനിക്കിതേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ വേറെ അത് കൊടുക്കുക നിന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ കഴിവ് എല്ലാം ദൈവം കാരണം ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ വിധവ ചെന്നിട്ട് കാശിട്ടു ചെമ്പനാണേ മടുത്തോ അത് നിർത്തുക നിർത്തുക വിധവ ചെന്നിട്ട് ചെമ്പനാണേ ഇട്ടു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ചെമ്പ് നാണയം ഇട്ടപ്പോൾ ഈശോ നോക്കിയത് ആ ചെമ്പ് നാണയത്തിലേക്കാണോ ആണോ വിധവയല്ല നോക്കിയത് ആ ഈശോ നോക്കിയത് നീ ഇട്ട കാശിലേക്കല്ല നിന്റെ പേഴ്സിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നിന്റെ കാണിക്കയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ കാണിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാ നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ കാണിക്കല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ കാണിക്കാതെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് അതാ ദൈവം നോക്കുന്നത് പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇതറിയാം നിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കള്ള നിന്റെ കള്ള കള്ളക്കണക്ക് ദൈവത്തിന് നിനക്ക് അമ്പത് കൊടുക്കാനാണ് ദൈവം നിവർത്തി തന്നത് നീ എന്നിട്ട് പത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ പോലീസ് പറയാണ് നിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കിടിപ്പിടി കിട്ടിയോ സമാധാനമായല്ലോ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി കാണും ഓ കഴിവ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും കാരണം പത്തൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിലാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് മേളിലാണ് അതുക്ക് മേലെ അതിന് മേളിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് കാത്താ പറഞ്ഞു നീ മനസ്സോടെ കൊടുക്ക് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ദശാംശം ഇപ്പിടിയോ 